，洞察金融市场，分享理性认知。大家好，欢迎来到 r i z a 投资说，我是你们老朋友 r i z a 上一期呢，我们讲到我们这个上班族基金投资指南，对吧？我手把手教大家如何去在支付宝界面上去购买基金。这一期呢，我们继续做一个总结，而且呢，做一个基金的案例投资分享。给大家对比一下，到底哪些基金值得投资？好，我们先回顾一下上一期的内容。上一期讲了什么？主要是我们啊，回顾一下，我们基金呢，就是把你的钱交给专业的人来帮你投资，对吧？你自己可能不太想买股票，因为觉得高风险，那就投资基金吧，让他们来帮你买股票，让他们这些基金经理来帮你打你的资产。好，再来说一下基金规模的分类啊，基金规模，也就是说，我上一次讲到。千万不要再去看规模在一亿以下的基金了。我个人认为，基金规模在一亿以上的才值得我们去投资，因为它具有足够的流动性。啊，一般一亿、十亿、一百亿是三个不同等级规模的一个啊基金的规模，对吧？三个不同的档次。一般如果这个基金的规模在一百亿以上，证明这个基金非常受市场的追捧，证明它的这个基金经理能力非常受大家、非常受大家认可。啊。然后我们再说这个基金的分类，对吧？基金呢有三种，目前呢今天讲三种类型：股票型、混合型以及指数型基金。股票型基金呢，就是主要投资于股票市场啊。它的要求是你要有至少的六成仓位投资于股票市场，也就是说，无论是牛市还是熊市，你必须保证你的持仓是在六成以上，不能减仓，对吧？最低要六十的仓位投资于股票，而。债券型基金是不得低于百分之八十投资于债券，也就是说你要有八成仓位投资于债券，这是一个债券型基金。我们这里呢不太多多解释，因为这里不是个主推。我们主要给大家讲到底是什么是股票型及混合型。混合型基金比较自由啊，也就是说债券和股票随你配置，只要不符合一类和二类就属于啊混合型基金。所以现在大家一般都会发行。混合型基金，也就是说，我们投资者呢购买的大部分也都是混合型基金，而指数型基金代表着是你投资于啊一个指数市场，也就是说，你把钱给了基金经理之后，基金经理用你的钱去做一个投资组合，买入啊以这个指数为主的股票，做一个资产配置，然后呢，让这个基金净值的波动跟随着这个指数来走，它就称作为指数基金，基本上是一个加权平均权重的一个啊这样一个净值在走在波动。好，说完基金的分类以后啊，我们今天说实话，主要给大家讲是什么，就是股票型、混合型以及指数型的基金投资。好，我们再来说一下交易制度。上一期我们也说到了啊，基金的一个交易制度是 T 加二的一个交易制度，对吧？也就是说，你今天买入啊，第二天是不能卖出的，第三天才能卖出，对不对？所以基金赎回的时候是要有两天的一个空置期是要等的，这大家要去注意了。再来说一下啊，可能大家看到基金的这个。名称后面有一个 A、B、C， 代表什么呢？也就是说 ，A 类的基金和 B 类基金，它的成本是不太一样的。可能一个是啊前端费用，一个是后端费用。你的买入和赎回的时候，收取的费用是不太一样的。C 类基金呢，比较适合于长期投资者，费用比较低，是买卖赎回的一个极深极熟的一个费用，而且比较低。所以说我推荐大家去买啊，只要是你是长期投资的，建议你去买 C 型的基金。或者是说，你只要直接买那个不带 A、B、C 的基金就可以了。A、B、C 往往是比较少少见的。好，再来给大家介绍一下，今天我给大家推荐四款啊指数基金的一个产品。什么是指数基金？刚已经讲过了。其实指数基金跟我们现在所说的被动基金是一样的类型，也就是说，你在那把钱一放就不再动了。它把你的配置好了之后呢，它也不再去过多的交易和操作了。这就叫做被动型基金，也就是指数基金，它的波动率往往比较低。好，给大家推荐总共有四种指数型基金，我们来一一看一下。首先，第一种是沪深三百指数，对吧？大家都听过沪深三百指数，它是我们中国最最最出名的啊，这也就是最具标杆性的一个资产啊。它可以对标我们美国的标准普尔五百指数，对吧？这个也是非常出名。啊，所以建议大家，只要你是小白，你是什么都不懂的人，建议你先从这个指数投资开始，也就是说，先投资我们沪深三百指数。好，大家看一个基金吧，看一个沪深三百的一个基金，给大家举个例子，这也不代表任任何推荐啊，就是给大家举个例子而已。比如说
啊，星权沪深三百增强 A 这个基金，可以看一下这个基金走势，你可以看到近三年它的走势啊，基本上的走势波动和沪深三百是吻合的。但是为什么它要叫沪深三百增强 A 呢？也就是说，它是一个比指数走得更强的一个啊股票基金，对吧？看到它的近三年走势呢，其实是。稍微高于沪深三百走走走势的，那证明它的基金表现不错，但是呢，整体波动是跟随沪深三百的，这也是一个指数增强性的基金，啊，这些持仓我们不再看了，因为说实话，嗯，之前我们也讲过这个怎么样去看持仓啊，对吧？大家可以去看一看它的持仓，这是给大家举个例子。再来看，除了沪深三百这个指数基金以外，我们继续推荐中证五百指数基金，中证五百指数是。这个中证公司啊，拿我们中国上市公司前五百家市值的股票作为一个啊抽样，做一个组合来做成一个指数，然后这个基金呢就是主要投资于这五百只股票啊。看完来找一只基金作为一个啊参考，作为一个案例，大家学习一下。比如说，呃，这个安易方达中证 ETF， 对吧？其实说实话。只要你是买沪深三百和中证五百，你可以在场内交易。什么叫场内交易？就是你去证券券商开户了之后，你可以在券商的股票账户里去买这些指数基金，对吧？当然，场外交易也可以，就用这个易方达中证五百 ETF 连接，它就是直接连接场内的这个基金的。所以说呢，看到这个，它的走势呢，啊，最近走势还算可以，它基本上是跟啊同行和沪深三百差不多的一个走势。大家要知道，其实中证五百这两年表现其实不怎么好，但是我个人认为它现在处于一个低估值的区间，适合大家去投资，因为低买高卖，对不对？现在还比较低，你要去在低买的时候啊，去浮去折浮，对吧？然后牛市来你再去卖出。所以说，我觉得现在中证五百指数也是一个非常适合大家投资的一个指数。再来看，除了中证五百以外，上证五十这个基金，上证五十呢，说实话也是家喻户晓了，为什么呢？因为早两年大家都在追捧这个，说是上证五零这些股票呢，是我们中国的核心资产。上证五零代表着什么呢？代表着上海沪市的前五十只市值的股票，但是呢，它往往是非常大，波动率比较低，稳定性极强，对吧？反而你的收益率呢，可能没有那么高，但是呢，走势往往比较稳定。比如说，举个例子，拿蜘蛛拿基拿基金来做做比较。比如说，我们今天看一个基金啊，易方达上证五零指数 A， 这只指数呢，你发现啊，这三年的走势来看，非常的强，也就是说远远超于了同类平均以及沪深三百，也就是说上证五零的波动率反而变得很低，而且走势非常好看。为什么？因为这些资产非常的大啊，往往市场暴跌的时候，它们跌幅比较小，它们涨幅呢也不会很大，所以比较更强的稳定性。所以大家如果要是追求一个稳定性的话，可以考虑去投资啊上证五零这只基金。再来看，还有一只是深证一百，深证一百指数，也就是说是深圳啊市场的一个前一百只优秀核心资产，它其实可以对标我们上证五零，但是多了五十只股票，也就是说是一百只股票的一个投资组合，对吧？更加分散了。但是这一百只股票呢，也可以代表着整整个我们中国的啊深圳的一些核心资产。我个人认为。我更推荐深证一百，因为深证一百更有分散性，而且呢，啊，它代表着一些比较核心的资产，比如说万科 A 啊、美美的集团、平安银行这些啊比较好的上市公司。所以说呢，大家可以去看一看啊，深证一百的基金。比如说，再举个例子，招商深证一百指数这个基金啊，这里看到这个基金经理叫侯浩。说实话，这个基金里很优秀，为什么？他之前做过招商中证白酒这支基金。这支基金当当年还排名了排行榜啊，好像是排了第一名，我记得非常厉害。所以说啊，深证一百指数基金也是推荐给大家去看一看啊，参考一下。好，我们现在总结了四只指数基金的啊，这个核心的这个产品：沪深三百、中证五百、上证五零以及深证一百这四个指数基金，属于被动性投资啊。小白可以去考虑投资这四只被动型资金，而且呢，它们波动率比较低，适合普通人去投资。而且巴菲特也说过，长期来看，指数基金是能跑赢主动基金的。也就是说，你来回买卖操作，不如你去坚持买入和持有指数基金
，长期来看，你可能收益更加丰富。好，再来看什么叫主动型基金？主动型基金代表着是你把钱给了基金经理之后，他们按照自己的交易策略、自己的想法、自己的这个投资思路去购买股票，去布置这些持仓啊。他们往往是就是重仓股票，对吧？啊，但是他们呢也不跟指数走了，他们就是跟着自己的这个思路来，对吧？我会操作，我会低买高卖，我会去交易的。这些基金往往波动率比较高，但是在这个市场比较好的时候，他们表现非常优秀。这个这个看你自己个人了，看你个人那个风险偏好。如果你想要稍微啊高风险一点的，你可以去考虑投资主动型基金。这里呢，我个人推荐两家主动型基金比较好的公司，一家是星全，也就是说星证全球这家基金公司，还有一家叫易方达。易方达这家也比较老牌基金了，对不对？我这里给大家举个例子啊，比如说看星全。和润分级混合这只基金，它的基金经理叫做谢志宇。谢志宇这个人，说实话，在我们行业内比较出名啊。他有一只基金，去年好像是啊，两天就募了三百个亿，非常夸张啊。看看看，这个规模非常大啊。他这只基金呢，说实话，看这近三年表现啊，星权和和润这只基金表现确实不错，而且呢，大幅的跑赢沪深三百以及同行平均，对吧？他的持仓呢，可以看一下，简单看一下持仓吧。啊，第一名隆基股份、保利地产、万科 A、中国平安啊，后面就不太说了。这些股票呢，都是我们中国的核心的优质资产。它的投资风格呢，我个人也比较喜欢。所以说呢，我给大家推荐这个基金经理啊，星权这个公司，很多基金确实它都很不错。这里没有任何广告的意思啊，我就是个人推荐。还有呢，就是推荐易方达，易方达是我们国内一个老牌基金了，很多基金经理确实也表现不错。比如说易方达消费行业。这个基金确实，之前我也看了，而且确实也不错。消费行业股票，易方达消费行业股票，它的基金经理叫做肖南。大家看一看这只基金啊，它的规模有一百七十六亿，在我们基金行业规模也比较大了。啊，它的股票配配置呢，基本上都以白酒和消费为主的啊，顺鑫农业卖白酒的，魏州茅台、五粮液、山西肥、山西汾酒、美的集团、泸州老窖、格力电器、古井贡酒、伊利股份，对吧？我们喝的奶。东哥阿胶，对吧？基本上都是消费品。他这个人呢，就是啊，这只基金名字也说过了，叫易方达消费行业，就是他专门投资的就是消费行业的股票。大家有兴趣的可以去看一看，做一个参考。好，其实说实话，主动型基金在我们基金市场的规模也非常的大，有很多人，很多基金经理非常优秀，在投在投资者管理的很大的资产规模去投资股票市场。所以大家想要去投资主动型基金的话，我也建议大家去看一看星权和易方达这两只基金公司的一些产品。啊，好了，但是我这里所有所有的基金产品都不作为投资参考建议，都不作为一个推荐，对吧？都是我个人的一些想法和见解，大家只供参考，只供学习之用就可以了。所以我们总结一下，到底如何评价一只基金？上一期我们总结过，这次再再再再,再总结一次。第一点就是要对比同类的基金产品的平均值，如果这只基金常年跑赢了同类平均值。证明呢，它很优秀，为什么呢？它跑赢了同行，对吧？第二点就是要跑赢市场。什么叫跑赢市场？也就是说，你要跑得赢沪深三百这个指数。如果你跑赢了沪深三百，长期来看你可能更加优秀，对吧？第一点跑赢同行，第二点跑赢市场，第三点是什么呢？是高度信任的认可。为什么叫高度信任认可呢？就是说，它要有一定的资金规模，对吧？如果你手上只有一个亿的规模，证明你的市规模太小了。对吧？没有人相信你，没有人给你投资，你才有这么小的规模。如果你手上拿三百亿这个规模的话，那证明大家都信任你，都给你投钱，对不对？证明你得到市场认可，所以你才够优秀。所以说，这三点是我个人认为啊，评价一个基金、选择一个基金的一个参考因素，就是跑赢同行，对吧？跑赢市场，以及受到高度认可，也就是资金规模够大。好啊，大家都要从。长期角度来看这个基金啊，一定要长期来看，至少要看一年以上的这个啊因素，不要看一年以内的基金，这个往往都不太啊够，就是不够衡量，因为时间不够长嘛，对不对？还有就是什么呢？如果基金的基金经理非常的出名，对吧？他个人在这个行业内非常出名的话，也是个加分项。还有就是什么呢？这个基金它如果有分红，这也是个加分项。有一些可转债基金就会分红，大家可以看一看。大家想要了解什么叫可转债基金的话，后期可以继续关注我，我会继续讲这个东西。好。啊，最后呢，如果要是想要说你去更加深入了解这个基金的话，你一定要去看它的持仓了。为什么？也就是说，这些基金拿的钱都是用来买股票了
。如果你不懂股票，你怎么来评判这些基金好坏呢？所以说，核心还是要去修炼你的内功，你要去能看得懂这些股票，能去了解上市公司的。背后的这些啊财务以及它的估值逻辑，你才能明白为什么这些基金经理要买这些股票，要投资这些资产，对吧？所以说，想要修炼内功的朋友啊，想要去深入分析上市公司股票的朋友，可以继续关注我，我后期会继续分享更多的精彩内容。谢谢大家，希望给我点赞留言哦，拜拜。